Baptisons, shalom, au nom du Seigneur Jésus. Nous vous prions d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Daniel, chapitre 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de mille et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il y eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils birent du vin et ils lui louèrent leur Dieu, le Dieu d'or, d'argent, des reins, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparirent les doigts d'une main d'homme et il écrivit en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivaient. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées les troublaient. Les jeunes tirs des serins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les astrologues plutôt, les chaldéens, les devins et les rois prirent la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication, sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands firent Consterné. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi, vie éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Est-ce qu'on peut répéter ça? Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. On peut répéter pour la deuxième fois. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui L'Esprit de Dieu Saint. Ok. Et voilà, je continue pour toi. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Dieu là, c'est au pluriel. Est-ce que ça va? Ok, 
musiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, de la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Point. Que Daniel donc soit appelé et il donnera l'explication. On peut sauter pour gagner du temps. On peut prendre la même Bible. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Hébreu. Chapitre 5. Verset 11. La Bible dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rédiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de l'eau et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est Tolé, en éolé, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Quelqu'un qui est encore au lait, quelqu'un qui préfère le lait, il n'a pas l'expérience de parole de justice. Il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Retenez les hommes faits. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Père, commence avec nous. Nous laissons toutes choses à toi. Seigneur Jésus, je te prie de prendre la préminence que tu parles au travers de moi. Donne la solution à plusieurs ce soir. Au nom suprême du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre sujet sur le monde spirituel et ses écrits. Est-ce que ça va? Nous continuons avec notre sujet sur le monde spirituel et ses effets. Je pense que notre tableau ici peut nous servir juste de petit commentaire pour la journée d'aujourd'hui. Je voulais commencer par lire cette écriture. Parce que Père Branham dit que quand nous venons à l'église, nous venons à l'église pour être des bons citoyens. Est-ce que vous savez c'est pourquoi vous venez à l'église? On vient à l'église pour faire quoi? Pour avoir la vie éternelle. Nous venons à l'église pour être sauvés. On ne vient pas à l'église pour être sauvés. Parce qu'ici, là, il n'y a pas les salis pour toi. Mais nous venons à l'église 
pour être de meilleures personnes. Ça va nous dire être de bons citoyens. C'est que nous venons à l'église pour être de bons voisins. Pour nos voisins, un bon citoyen pour ton pays, une bonne personne pour ta femme, une bonne personne pour ton mari, une bonne mère pour tes enfants et un bon père pour ses enfants. Maintenant, je vais vous faire remarquer que si nous venons ici et que nous croyons que c'est à l'église que nous devons prier pour avoir les salis, là, l'objectif n'est pas atteint. Parce qu'on vient pour être des bons citoyens. Or, pour être un bon citoyen, dans le monde, il y a des conditions. C'est que quelqu'un qui n'arrive pas à payer ses taxes normalement n'est pas un bon citoyen. C'est un mauvais citoyen pour son pays. Si tu n'arrives pas à payer l'électricité comme il faut, tu es un mauvais citoyen pour ton pays parce que tu soutiens ton pays à la destruction. Ça veut dire, quand nous venons ici, on vient pour être des bons citoyens. Et pour être un bon citoyen, on nous demande, premièrement, d'être régénéré. C'est ça, non? Et quand on parle de la régénération, on voit la nouvelle naissance. C'est que nous devons être nés de nouveau. La nouvelle naissance, nous les trouvons en acceptant Jésus comme étant notre sauveur personnel. Et cette naissance peut se faire n'importe où, parce que Frère Branham dit, la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose qui regarde un encart. Tu peux croiser Dieu, même en brousse, tu peux croiser Dieu dans ta chambre. Tu peux être né de nouveau partout. Parce que dans la naissance physique, cette naissance c'est un gâchis. Ça se passe partout. Une femme peut mettre au monde en route, mais néanmoins l'enfant est né. Elle peut mettre au monde à l'hôpital, néanmoins l'enfant est né. L'important c'est la naissance. Ce n'est pas les liés qui comptent, mais ce qui compte c'est la naissance. C'est que qu'on ne vient pas ici pour avoir la nouvelle naissance. Parce que ce qui nous a fait quitter le monde pour nous amener ce soir dans ces bâtiments, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que ça va? Je commence par euh, mettre un peu de fondement parce que ce soir ici, je risque un peu d'aller de, de, très loin avec mon message. Un homme était en train de marcher et il ramasse un bout de papier Là où était écrit, où passeras-tu ton éternité? Et quand il prend ça, il lit, directement ça tiquait son esprit. Et dès ce moment-là, l'homme a commencé à chercher la vie éternelle. Il a commencé à chercher la vie éternelle. Il est parti à plusieurs endroits. Il est parti voir Oral Robert. On lui a dit qu'elle reste ici. Prie jusqu'à ce que tu vas sentir la joie entrer dans ton cœur. Et quand la joie entrera dans ton cœur, c'est là la vie éternelle. Mais il a prié, il a senti cette joie venir dans son cœur. Mais après il s'est rendu compte que ce n'était pas toujours la vie éternelle pour lui. Il est parti voir Billy Graham. Lui lui a dit non, reste dans la chambre là, prie jusqu'à ce que tu parleras en langue. Il a prié jusqu'au point qu'il a parlé en langue, mais il se sentait toujours qu'il n'avait pas réussi la chose exacte qu'il cherchait. Et comme il était à la recherche d'une solution, il croise Frère Branham. Et quand il va chez Frère Branham, Frère Branham lui dit, « Dès le moment que tu as accepté de tourner tes pas, vers la direction de l'enfer que tu t'es dirigé, et que tu as accepté de chercher Dieu, de suivre Dieu, 
C'est à ce moment-là que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que tu as reçu les salis. Je voulais vous informer quelque chose peut-être. L'évangile nous a été mal prêché. Les salis même là, ce n'est pas une affaire que nous trouvons sur la terre. Les prédicateurs nous ont mal prêché. Ils nous ont amené à aller à la montagne et prier, « Oh Seigneur, sauve mon âme !» L'âme, c'est la portion de la divinité. Parce que le mot « âme » dans la traduction hébraïque, c'est la tête de Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé le premier homme qui était un homme esprit. Et après, il a formé un deuxième homme. Est-ce que ça va qui était un homme corps. Et après, il a soufflé son souffle à lui dans ces deux qu'il avait créés. Et la Bible dit, là, l'homme devient une âme vivante. C'est que l'âme vient du souffle de Dieu lui-même. L'âme, c'est la partie de Dieu. Et cela ne peut pas être perdu. Et tu ne peux pas gêner pour les salis de ton âme. Tu ne peux même pas prier pour ça. Dès l'instant que tu as croisé Jésus, c'est la preuve que tu étais destiné à ça. Jésus lui-même dit que je ne peux pas renvoyer tout celui qui est venu à moi. Et il dit, il ne peut venir à moi sans que le Père lui attire premièrement. Oh, my God. Ce soir ici, j'ai besoin de vous dire quelque chose, une vérité. Vous voyez, normalement le christianisme est ici. Mais la religion nous a amené à aller ici. Aussi longtemps que le christianisme est ici. Le dimanche, par la grâce de Dieu, je veux parler sur la sécurité éternelle. C'est une prédication très complexe. Et c'est une prédication peut-être qui va bouleverser beaucoup de choses, mais je m'attends à tout. Mais je sais que je dois vous prêcher la vérité. Le christianisme, c'est une famille de Jésus, une famille des enfants de Dieu. Or, dans chaque famille, il y a plusieurs catégories des enfants. Tu n'auras pas une famille remplie de pasteurs. En donnant naissance là, il y aura aussi un autre enfant. C'est terrible. Qui va faire toujours le contraire de ce que tu dis. Mais rien n'empêche qu'il soit ton enfant. Tu peux même te fâcher, le taper, dire tout sur lui. Mais quand tu attends qu'on l'a attrapé quelque part, tu peux faire semblant le premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu finiras par venir. C'est ce que Dieu a fait. Lorsqu'Adam est tombé, il a fait semblant. Ah non, il a désobéi à mes paroles. Je lui laisse, je ne pars pas à son secours. Il a laissé Adam. Mais après, il s'est rendu seulement compte que je dois aller parce que c'est mon enfant. Vous savez, la maturité dans, dans la religion, c'est quelque chose qu'on devait prêcher aux croyants. C'est que moi je suis aujourd'hui, je ne le suis pas devenu les jours que j'écris. Il a fallu un parcours. Aujourd'hui, pasteur Patrick, ne peut, bon, permettez-moi que je vous le dise, peut-être si Dieu lui-même acceptait, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas apprendre que pasteur là, il est tombé avec une femme. Non. Jamais. Ce n'est plus à moi. Vous ne pouvez pas apprendre que le pasteur Patrick a volé. Oh non, on l'a croisé quelque part en train de fumer. Ce n'est plus à moi. Pourquoi Il y a un niveau que j'ai atteint dans le christianisme. Il y a un 
niveau que j'ai atteint, il y a une maturité qui est entrée à moi. Et cette maturité, je ne l'ai pas eu les jours que j'écris. Quand je venais de croire, c'était facile pour moi de tomber. Mais, plus je suis en train de grandir dans la religion, plus je suis en train de devenir martyr, et plus je ne peux pas encore tomber dans des petites choses. C'est ce qu'on devait apprendre aux croyants. Et ne pas éloigner les enfants de Dieu, de l'église. Frère, comme toi tu as volé, ne viens pas à l'église. Comme toi tu as menti, ne viens pas à l'église. Qui t'a dit que l'église est pour les gens qui sont corrects? Jésus lui-même a dit, il est venu pour ceux-là qui sont perdus. Si toi tu es déjà sauvé, c'est que Jésus n'a même pas affaire avec toi. C'est pour cela que tu cries à des fois, il ne te répond même pas parce que toi tu es déjà sauvé. Il n'a même pas le temps de t'écouter. Il écoute la prière de ceux-là qui sont encore pécheurs. Vous savez, je disais quelque chose aujourd'hui, Frère Branham disait que là où le christianisme a failli, c'est quand les chrétiens commencent à considérer que leur bonne vie là, c'est ce qu'il faut à Dieu. Non! Dieu n'a pas besoin de ta bonne vie. Dieu là n'a pas besoin de ça. Je, Dieu, Dieu a besoin de ta relation avec lui. Pas de ta bonne vie. Comment il coopère avec le diable Aussi longtemps que c'est lui le père des mensonges. Hein? Comment il a dit à Caïn que je vais placer une marque sur toi Pendant qu'il venait de tuer son frère. Et vous savez, Dieu aimait Caïn de plus qu'Abel. Je vais vous choquer. Parce que la Bible dit, Adam, malgré la naissance de Seth, il continuait à regretter sur la mort d'Abel. C'est que Adam avait cette tranquille là dans son cœur. Et Dieu a compris que si je laisse Caïn, Adam un jour va le tuer. Il a dit, Caïn, je te protège, vas-y. C'est qu'il aimait Caïn. Malgré ce que Adam disait, malgré ce que Adam pouvait faire comme malédiction sur Caïn, Dieu n'était pas là. Et Caïn n'était même pas là. Il dépendait de Dieu. Église, l'évangile que je prêche ces derniers temps, les gens se disent, est-ce que cet évangile ici, quelqu'un qui est sorcier peut se répandre Mais, si la sorcellerie peut t'aider à avoir la puissance pour être enlevé, garde ça, ça va t'aider. Mais si ça va te faire échouer l'enlèvement, tu peux néanmoins mettre ça de côté et accepter la vraie puissance. Vous voyez, il n'y a pas question ici qu'on commence à te dire, toi, sorcier Tu vas mourir. Aka, depuis que vous avez dit combien sont morts, vous jouez avec eux ou bien? Je vais, je vais, je vais, je vais prêcher. Dites Amen, je commence la prédication. Du pasteur prêche, je vais prêcher. Dis maintenant que attaque, je vais attaquer. Ok. Alors on me dit ceci. Dans la prédication intitulée « N'ayez pas peur, c'est moi ». Prêchez le 14 avril 61. Point 49. Branham dit ceci. L'idée est à la fin, mais je commence avec le début du paragraphe. Le petit Zaché, ce tout petit gars, a donc dit qu'il s'est levé le matin-là. Présentons-les dans un petit drap pour cette petite fille qui est assise ici. 
Observez-les. Le petit yeux brilleux de Rebecca avec une petite chevelure peignée. Je peux m'imaginer voir trois points. Vous savez, Rebecca, sa femme, croyait en Jésus. Elle priait donc tous les temps, disant, « Oh Jésus, je te prie que lorsqu'il viendra, lorsque, lorsque tu viendras, non, je te prie que lorsqu'il viendra dans cette ville, que mon cher petit mari, trois points, c'est un homme de bien, mais il est entièrement lié à ces trois points. Toutes sortes de réunions de Kiwanis, des fêtes de loge, et toutes ces choses pour trois points. Comprenez, comme je commençais avec le paragraphe au début, la pensée des frères Banan était haute. C'est pour cela que vous entendez que je suis en train de lire. Ça ne se concorde pas à tout ça. Le Banan dit ceci. En effet, je crois que les francs-maçons, c'est très bien. C'est une déclaration forte. Est-ce que ça va? Lisez ensemble. Est-ce que les francs-maçons, c'est mauvais? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Frère, toi qui voulais être franc-maçon, Frère Madame dit ici, c'est très bien. Hein? L'église du Congo a un problème. Les gens interprètent toujours mal Frère Branham. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, mais la loge maçonnique ne remplacera jamais l'église, ni le sang de Jésus-Christ. Point. Une autre pensée commence. Toute ma famille est composée de francs-maçons. La famille de qui? Et ils sont très bien comme loge. On vous a dit qu'ils sont mauvais. Comme loge. On a dit, mais elle ne remplacera jamais l'église. Et la nuit est que vous avez l'église qui n'est plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Oh Jésus. Écoutez la déclaration. L'église est une maison de Dieu où Christ vit et se manifeste au milieu du peuple. C'est juste. C'est que si nous venons ici et que nous ne voyons pas Jésus se manifester au milieu de nous. Même la loge maçonnique nous dépasse. Mais je crois que, au lieu qu'on fasse trop de commentaires là-dessus, chacun est conscient dans son cœur que les francs-maçons nous dépassent. Qui n'est pas conscient? Non, frère, je ne parle pas de la foi ici. Ici, il n'est pas question de la foi. Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Montrez-moi les œuvres que vous, vous avez produisées. 
produit plutôt ici, dans cette ville. Je vous montrerai aussi les herbes que les francs-maçons ont produites. Et vous allez voir qu'ils sont au-dessus de nous. C'est que l'église a perdu sa place. L'église devait être au-dessus de cette loge maçonnique. Pourquoi j'ai choisi la franc-maçon? Pour la franc-maçonnerie. C'est parce que c'est la science qui est au top aujourd'hui dans le monde. Mais quand Frère Branham vivait, Branham dit que cette loge, si elle dépasse l'église, alors l'église est inférieure à ce qui est même une loge. C'est que l'église n'est même pas une loge. C'est une tradition. Plaise à Dieu que ce soir ici, que nous puissions changer le cours de l'église. L'histoire de l'église va changer. Dites Amen. On va changer l'histoire de l'église dans cette vie d'écologie. C'est par toi que Dieu va se manifester. Les premières expériences spirituelles, prêcher les 13, j'y ai 52. Point 7, frère Branham dit ceci. Je n'ai jamais eu honte et que Dieu me vienne en aide pour que je sois toujours assez homme pour m'élever et exprimer mes convictions. Je n'ai jamais eu honte, moi, de mes convictions. C'est que ce soir, j'ai mes propres convictions en lisant les messages. Et je ne peux pas avoir honte de vous présenter mes propres convictions. Parce que moi, je ne crois pas qu'un chrétien qui se dit rempli du Saint-Esprit, il peut être inférieur à une personne qui, qui, qui fréquente la loge maçonnique. Il peut être inférieur à quelqu'un qui pratique la magie. Non parce que Simon le magicien, lorsqu'il a vu le Saint-Esprit opérer en Simon-Pierre, il est venu avec l'argent pour dire à Simon-Pierre, je vais acheter la puissance que tu as. C'est qu'il avait vu que sa puissance qu'il avait, la puissance qu'il avait fait, qu'il soit reconnu dans le village là où il vivait, parce que la Bible dit qu'il était un magicien reconnu. Ça veut dire qu'il faisait des choses qui étaient vraies. Mais quand il a vu Pierre venir, il a compris que Pierre était au-dessus de nous. Mais aujourd'hui, quel genre de Saint-Esprit que nous, nous avons, auquel même pas un sorcier ne peut dire que tu es au-dessus de lui je suis chrétien. Non, frère. Je vous dis, il y a plusieurs personnes qui s'appellent, qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui ne sont pas encore arrivés au niveau d'être appelés chrétiens. La Bible dit qu'on a appelé les disciples les chrétiens parce qu'on voyait qu'ils faisaient les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus, c'était quoi? De prêcher, ça ce n'était pas les œuvres, ça c'était le travail de Jésus. Les œuvres de Jésus, c'était les miracles. Frère, arrêtez ce genre de choses-là. Je peux vous dire que 
la religion a besoin de quelqu'un qui peut se tenir là et regarder Dieu en face et lui dire ou soit tu es faux ou soit tu es vrai. Parmi tous les disciples de Jésus, on a parlé de Pierre, on a parlé de Paul, on a parlé des autres, mais il n'y a aucun disciple qui a manifesté la puissance dans les miracles comme Philippe. Parce que c'est Philippe qui avait la décision de lui demander « Montre-nous les pères et cela me suffit. » Au lieu d'avancer avec des discours persuasifs, trouve ce qui est essentiel. Frère, on doit arriver au point d'examiner d'abord ce que nous croyons par rapport à la foi des autres. On ne peut pas être seulement des personnes qui croient aussi pour croire. Depuis que je crois, qu'est-ce que j'ai réalisé avec ma foi? Si Jésus est vrai, où est-il passé? Avant, pendant qu'on venait de croire ce message, cette parole, on nous a parlé d'un Dieu qui a séparé la mer rouge. Et il serait le passé. On nous a parlé d'un Dieu qui a amené le fait à tomber du ciel. On nous a parlé d'un Dieu qui a multiplié l'huile au point qu'une femme n'avait qu'une petite quantité d'huile dans un vase. Mais elle a rempli plusieurs vases. C'est ce Dieu-là qu'on nous a appris. Et on nous a appris qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En nous faisant croire que si tu as des dettes, il fera la même chose qu'il avait fait à cette femme-là. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des dettes. On vit la même situation. Que cette femme-là, on s'est dit que nous avons reçu un prophète comme cette femme-là. Mais notre prophète à nous est incapable de nous dire que l'huile va se multiplier. Frère, la religion va t'amener en enfer. Frère Branham dit... Il est bien de marcher avec une religion formaliste, une religion qui n'a pas la puissance en elle. Mais il est mal de mourir avec cette religion. On t'a prêché le message comme, comme, comme un cours de mathématiques. Et tu as accepté ça à ce niveau-là. Tu t'es limité là. Mais laisse-moi te dire, il est mauvais pour toi de mourir avec ça comme ça. Parce que quand tu meurs comme ça, tu es dans l'insécurité. Tu ne sais pas là où tu vas aller. Arrêtez ça. Pourquoi est-ce que as-tu déjà eu un temps D'appeler quand même un sorcier, un magicien, un devin que tu connais, que tu sais qu'il pratique des choses vraies, et comparer ta religion avec ces messieurs-là pour savoir que c'est ta religion qui est vraie. Parce que laissez-moi vous dire, la preuve qui prouve que tu crois quelque chose de vrai, c'est quand ta chose va triompher la chose de l'autre. Elie a dit, les dieux qui répondra par les faits, c'est ce dieu-là que nous tous nous allons adorer. Si tu commences à arriver au point où un magicien fait quelque chose que toi, un chrétien, tu ne fais pas, va adorer la magie. Parce que les dieux qui répondent par les faits, c'est celui-là que nous allons adorer. C'est devenu comme à l'école, 
16h30, nous avons cours de mathématiques. Vous êtes là. Dimanche, 9h30, nous avons cours de religion. Vous êtes là. Sans connaître rien. Sans savoir même là où vous partez. On vous a parlé d'un ciel imaginaire. Juste par sentiment, oh non, frère Branham a dit qu'il nous a vus là-bas. Hein? Frère Branham, t'avais vu toi? Avec ta couleur là. Tu as nécessairement de prendre la vision qu'il avait vue. Qu'on l'examine. Arrêtez des sentiments inutiles. À un certain moment, il faut se poser la question. Si réellement, Branham m'a vu là-bas, j'ai besoin de voir aussi ça pour que ça me confirme qu'il m'a vu là-bas. C'est ça un homme qui est sérieux avec sa vie. Tout homme qui est sérieux avec sa vie, il doit avoir un temps de réfléchir sur certaines choses. Non, non ça va aller. Hein? Moi, je ne veux pas ça. Vous savez, moi, je suis, grand, je suis né dans la religion. Hein. Je suis grandi dans les jeunes et prières. Si je le mens, mes frères peuvent le confirmer. On nous a élevés dans ça. On gêne. On est en train de voler maman au marché. On gêne. L'argent en train de se perdre. Plus on gênait, plus les choses compliquent. Alors vous allez me dire que non, qu'on continue comme ça. Maman m'a dit que ça va aller. Ce n'est pas aller. Papa qui me flattait avec des paroles flatteuses. Mon fils, tu veux, prie pour moi, je vais te payer une moto. Mais il est mort, je n'ai pas vu même un vélo. Et je dois continuer comme ça. Que tout parent qui a des enfants, que ses enfants arrivent à lui regarder en face et dire, papa, tu es inapte. Parce que si tu ne sais pas donner à tes enfants la vie qu'il faut. Mais moi aussi, je suis inapte. Mais ce soir, je vais changer. Est-ce que ça va? On avance. La madame dit ceci. Je n'ai jamais eu honte et que Dieu m'aide, me vienne en aide pour que je sois toujours assez homme pour m'élever et exprimer mes convictions. Car si je ne le fais pas, je serai un traître pour Christ. Je crois au baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Je crois qu'un homme doit naître de nouveau, comme moi aussi je le crois. Oh non, il prêche toujours l'argent. Non, je crois aussi à ces choses. L'Esprit de Dieu me dit de poser d'abord une question à quelqu'un. Frère John, tu es né de nouveau ou bien tu n'es pas né de nouveau? Vous êtes né de nouveau. Est-ce que je dois encore te prêcher, chercher le royaume des cieux premièrement? Merci. Je retourne ici, suivez. Donc on me dit, je crois que c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il est appelé par le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit en croyant par la foi. C'est un don gratuit de Dieu. Il nous est donné par la grâce de Dieu. 
un don gratuit. C'est là que je suis en désaccord avec ma propre église, comme moi aussi. Quand je dis le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu te donne. Ah, non. On doit aller à la montagne chercher. Parce qu'on t'avait appris comme ça. Merci. Continue. Je saute un peu, quelques phrases, toujours dans la même prédication ou dans le même paragraphe. Papa Nam dit, quelques après-midi cette semaine, j'aimerais parler moi-même, voyez, au cours de mes réunions de l'après-midi sur la démonologie. Les gens parlent des démons et ne savent pas ce qu'ils sont. Quand vous êtes là, vous avez juste une espèce de pensée. Eh bien, les démons sont ceci ou cela. Mais quand vous les affrontez et que vous conversez avec eux, quand vous les affrontez et que vous conversez avec eux, c'est qu'il est possible de converser avec un démon. Tu peux parler avec un démon. Si on le fait aujourd'hui, il parle aux esprits impies. Merci. Le bonhomme me dit qu'ils essayent de vous entraîner dans une autre voie. Et je dirais ceci, ami, ma Bible ouverte devant moi cet après-midi. J'ai seulement, trois points, quand les démons m'ont rencontré, et je leur ai parlé, non pas juste quelque chose de mythique, ou de fabriqué, ou une pensée, mais qu'il une sensation de leur puissance. Je veux dire, parler face à face, comme je vous ai parlé, et j'ai essayé ceci, pour me rassurer, je leur ai dit de se tenir là et de regarder. Et je disais, eh bien, je ne veux pas vous parler. Je ne veux pas parler de là. Trois points. D'une personne possédée d'un démon. Je veux dire la forme, la souhaite d'un démon qui se tient là comme une ombre noire qui parlait. Et c'est là me menaçait et disait tu es en erreur et tu sais que tu es en erreur car il est écrit dans les écritures voyez il se tenait là et disait réponds moi et il ne me répondait pas je disais au oh, nom des cieux élevés réponds moi il ne me répondait pas et je citais toutes sortes de noms mais chaque fois que vous mentionnerez ce nom, Jésus-Christ, il répondra. Je vis cela, je sais, et Dieu le sait en tant que témoin. Alors que je me tiens ici cet après-midi et que c'est la vérité. Mais, frères et sœurs, vous feriez mieux de savoir ce que vous faites. Vous feriez mieux de savoir ce que vous faites. Ça va nous dire, vous feriez mieux de faire attention. Vous feriez mieux d'être si que vous comprenez. Ne vous avancez pas là. Restez juste là où Dieu vous a appelé. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous faites, car c'est une chose dangereuse. Voyez, eh bien, évidemment, il y a des choses que Dieu a révélées et que je n'aimerais pas que vous pensiez que je suis un mystique. Je ne suis pas un mystique. Je suis un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mais il y a dans le monde spirituel, c'est là où il y a ma pensée. 
Mais il y a dans le monde spirituel les choses dont on ne peut pas parler aux gens. Réveillez la sœur, mamie. Il y a dans le monde spirituel des choses qu'on ne peut pas parler aux gens. C'est que ici, il y a des choses que je ne peux pas me mettre à vous parler. Parce que quand je les parlerai, vous penserez que je suis mystique. Mais cela n'est pas la preuve que ces choses-là n'existent pas. Ça existe là-bas. Ça va nous dire Les personnes qui me sont le plus proches, je pense, dans le monde, ce sont mon fils, ma femme, à ce que je sache, ma mère. Et ils ne savent pas plus à ce sujet. Et je ne leur en ai pas parlé plus qu'à vous. Car c'est une affaire individuelle. Il y a des choses que je ne parlerai même pas à ma femme. Parce que si je la parle, elle risque de penser que mon mari est devenu magicien. Il y a des vies qu'on ne peut même pas révéler à son église. Parce que l'église risque de, de commencer à te suspecter. On peut que quand tu commences à monter, tu mets la main sur la croix. Oh non, il est en train d'invoquer. Tu fais ceci, il est en train de faire cela. Mais ils ne connaissent rien de ce qui est du monde spirituel. Paul, un grand apôtre que j'aime beaucoup, Paul dit que vous qui devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne les laits à la place de la nourriture solide. Parce que vous êtes devenu là à comprendre. C'est qu'il y a deux personnes qui ont déjà cette disposition de rejeter la vérité malgré que cela peut être prouvé par des centaines de, de écritures. Vous qui devriez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin du lait. Or, le lait, c'est pour les enfants. La nourriture solide est pour les hommes faits. Et je vous ai déjà prêché sur ces trois catégories de personnes. Je vous ai parlé sur l'homme créé, l'homme fait et l'homme formé. L'homme créé, c'est une créature de Dieu. Et quand tu es encore à ce stade-là, tu ne peux pas influencer la terre. Quand tu es encore au niveau d'être une créature simple, tu ne peux rien faire. Parce que Frère Branham dit, même un enfant bâtard, c'est une créature de Dieu. Même le diable est une créature de Dieu. Quand tu es encore à ce niveau-là, tu ne peux rien faire. Il y a un homme fait. Il y a un homme formé. Un homme formé, c'est un homme qui est la poussière de la terre. Et rappelez-vous que tu a dit que toi, le diable, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est que si tu restes à la dimension de la chair, le diable a l'emprise sur toi. Tu es sa nourriture. Tu es d'une manière délibérée. Il t'a donné au diable pour que le diable puisse te cribler. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire à Pierre que Pierre, 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 Simon, 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 le diable t'a réclamé toute la nuit pour te cribler. 
Mais j'ai intercédé pour toi, pour que ta foi ne puisse pas te faillir. Parce que Pierre était encore à la dimension de l'homme formé. Parce que Simon veut dire la terre. Mais il devait quitter cette dimension pour aller à la dimension de Pierre. Et quand il arrive à cette dimension, Jésus lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Frère, arrêtez cette fausse évangile. Ce faux évangile qui est en train de circuler dans les rues. Oh, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de l'enfer les prévendront point contre elle. Et cette église-là, les gens pensent que cette église que Jésus devait bâtir là, c'est une église de puissance, de la guérison divine. Non! Ce n'est pas ça. Nous sommes allés de côté. Quand Jésus parlait de ça, il était au Césarée de Philippe. Et là, au Césarée de Philippe, il y avait une grotte. Et c'est dans cette grotte-là, là où on partait faire des sacrifices à Moloch, qui était le dieu de la prospérité. Qui était l'image de Baal. Et on partait, on partait faire des sacrifices là-bas pour la prospérité. Et c'est là où on disait les portes de séjour des morts. Et quand Jésus pointe dit, ces portes de séjour des morts ne prévendront point contre l'église. En d'autres termes, l'église sera supérieure à cela. À quoi au sacrifice pour la prospérité. Merci Jésus. C'était ça. Nous sommes allés de côté. Aujourd'hui, la science a évolué. Toute maladie est traitée à l'hôpital. On ne doit pas toujours rester lié à la guérison divine. J'en ai marre de ces choses. J'en ai marre. On doit aller loin. Christ a pointé là pour dire ces adorateurs de, de, du Dieu à Moloch, de, ces adorateurs de Moloch, ne feront rien contre mon église. Mon église sera tellement puissante. Hein? Ces adorateurs de Moloch, de Baal, ne prouveront point contre mon église. Mon église sera tellement puissante. Au point qu'il y aura la richesse dans mon église. Hein? Raison pour laquelle le premier miracle que Jésus fait après sa résurrection, quand il rencontre ses disciples, il a multiplié les poissons. C'était la multiplication. Il a amené les disciples à une dimension très élevée. Il, a, il les a trouvés affamés. Et il a préparé, là, il y avait du fait. Il y avait les poissons déjà préparés. Il a dit, petit enfant, mangez. En d'autres termes, après la résurrection de Jésus, l'Église ne doit pas souffrir de pain. On ne doit pas souffrir. On doit avoir une dimension tout autre. Où est-ce que ce fait-là était venu? Où est-ce que ce fait-là était venu? Et ce fait-là servait de quoi? Parce qu'il y avait déjà des poissons qui étaient déjà à l'état pour qu'on qu les mange. Pourquoi il, il faut qu'il y ait les faits Église, nous sommes appelés à agir dans la puissance du fait. On doit manifester ça au monde. Aujourd'hui, j'en ai marre de voir au milieu de nous, au milieu de nous, de, de, de personnes que nous disons même que Dieu les a bénis, après leur mort, on découvre qu'ils étaient des roses chrétiens, qu'ils étaient des francs-maçons. À la mort d'un frère, on voit l'apparition des roses chrétiens pour venir réclamer son corps en disant qu'il était leur membre. Tout ça, c'est quoi? Les dieux de Branham ne bénit-il pas encore? Les dieux du ciel-là ne peuvent pas encore bénir aujourd'hui? 
S'il ne peut pas venir, pourquoi nous sommes venus ici? Pourquoi nous sommes venus ici? S'il ne peut pas venir, nous sommes venus ici, pourquoi? L'église, pourquoi on doit, on a commencé à dépendre des petites choses? Des petites choses. Nous acceptons que les diables nous prennent les décis. Nous acceptons même dans des entreprises que les enfants du diable occupent les meilleures fonctions. Que nous, nous soyons toujours des mendiants même dans les entreprises. Des travailleurs. Aussi longtemps que le maître a dit que vous serez la tête et non la quête. Jésus n'a jamais dit, la Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu iras au ciel. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est alors que tu auras des succès dans ce que tu entreprendras. Comment j'ai le message, comment j'ai la parole, mais ce que je fais, je ne trouve pas du succès. Pourquoi je dois être au marché je n'ai pas de clientèle pendant que j'ai la parole. Il est temps que nous devons brûler les livres, les Bibles. Il est temps que nous devons brûler même les brochures. Il est temps que nous devons brûler même les photos. Si Dieu ne peut pas sortir de là. Frère Branham dit, j'accepterai une religion qui me porte au lieu de la religion que moi je porte. Je commence à monter avec la photo de l'ange partout. Quand je me déplace, quand je déménage, je dois porter cette photo-là. Je suis en train de porter ça. Et j'appelle que non, c'est la photo de l'ange. L'ange que je porte, mais qui ne sait pas aussi me porter. On ne doit pas évoluer comme ça. J'en ai marre de cette vie-là. Si Christ n'est pas le même, on doit fermer ses portes. On doit fermer ses portes. Peut-être il y a encore grand temps, les diables peut-être ils nous cherchent, peut-être pour que nous puissions aller les servir. C'est comme si Dieu, lui là, ne connaît pas l'importance de notre vie. Nous avons réussi à avoir des propositions Ma femme là, elle est témoin des personnes qui me disaient, si tu acceptes seulement ceci et que tu signes ici, on va te donner 70 000 dollars, 100 000 dollars. J'ai mis tout ça de côté, je me suis dit, je vais servir Dieu avec honnêteté. Je ne vais pas entrer dans les histoires sales. Et pendant même cette période-là, je souffrais. Mais comment ça doit continuer toujours comme ça C'est que Dieu, lui, là, ne voit pas tous ces sacrifices-là Est-ce que si nous sommes au ciel La maison que je vis là, c'est lui qui a bâti ça Est-ce que nous sommes au ciel ici Les mariages que tu veux te marier là, si Dieu il, il, il trouve que non, l'argent n'est pas important. Qu'il puisse descendre une serre du ciel, que tu puisses la marier L'église est devenue très faible. L'église n'a pas compris la vision. J'en ai marre. Après cet enseignement, si Dieu ne sort pas de la Bible, on doit brûler tout ça. On doit brûler tout ça. Pourquoi Pourquoi Dans l'église de Dieu, là où on peut rassembler tout un peuple, plus de 150 personnes, on doit faire une réunion pour avoir 500 dollars. Et cela casse les nerfs de tout le monde. Nous sommes un peuple malheureux en route vers l'enfer. Qui est cette personne-là depuis le temps de la Bible, 
qui a cru en Dieu et que Dieu a laissé dans la pauvreté. Nous nous allons ressembler à qui On ne doit pas ressembler à la vie des frères Branham dans la pauvreté. Parce que lui, il avait des promesses qu'il devait accomplir avec sa vie. Nous, on n'en a pas. Est-ce que toi, tu seras un fils de l'homme Toi, tu seras un de Malachika C'est quoi ça On vit une vie totalement remplie de chagrins. Chaque jour, c'est les chagrins. Tu peux faire semblant de ta vie quand tu es même avec tes sœurs de l'église ou tes frères de l'église. Mais juste après votre séparation et que tu te rappelles, tu te plonges davantage. Et pendant ces temps, il y a des enfants du diable qui font du n'importe quoi avec l'argent. Il y a des enfants du diable qu'on paye 3000 dollars. Mais deux jours, ils bouffent les 3000 là. Mais toi, depuis que tu avais un travail, le dernier travail que tu as fait, on t'a payé peut-être ces 200 dollars. Et ce travail-là s'est arrêté. Et jusqu'à ce soir, ton pasteur continue à te dire que non, ce travail-là s'était arrêté parce que tu ne payais pas la dîme. Tu souffres parce que tu ne faisais pas ceci. C'est comme, comme si celui qui travaille pour 3000 là, lui paye la dîme. C'est comme si lui, il est juste. Arrêtez cette mentalité-là. Que cela quitte de vos esprits ce soir. Si Dieu, pour commencer à te bénir ou t'aider, il commence à chercher à connaître ta vie, c'est qu'il a changé. Qui mérite dans ce monde ici Même frère Branham lui-même, qui n'a jamais péché dans sa vie, mais il disait, je ne mérite rien. C'est sa grâce. C'est seulement nous. On s'est fait trop de soucis. Trop de soucis. On ne sait pas se développer nous-mêmes. Oh non, je, je, je sens que euh, je souffre. C'est parce que quand Dieu m'avait donné l'argent, je n'avais pas économisé ça bien. J'ai mangé. J'ai dépensé ça abusivement. C'est pour cela que Dieu me prive l'argent. Qui t'a dit que la manne qui tombait dans le désert là, on devait commencer à tracer un billet sur ça. Et Dieu nous assiste. Ah. La parole dit ceci. La parole de Dieu se développe dans la prédication intitulée Dieu tient sa parole. Prêchez le 7 avril 57. La parole dit ceci. La parole de Dieu se développe. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Amen. Amen. Ça va nous dire, à mesure que le temps avance, la science se développe. Et si le monde naturel, trois points, l'homme est le même homme qu'il était il y a 6000 ans, quand Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle. Il a le même intellect. Il est exactement le même. Homme, avec les cinq sens qu'il était, il y a de cela deux milliers d'années. Mais regardez les progrès qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Regardez ce que le fils de Dieu déchire. A fait 
Il a inventé les automobiles, la radio, les lumières, l'électricité, les bombes atomiques et les avions à réaction. Regardez à quelle vitesse les pages de la science se tournent rapidement. Mais nous, nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo d'église. Et rester là, alors que Dieu veut que nous développions la parole. Nous cherchons à nous attarder sur un vieux credo. Frère Madame dit, le credo des apôtres, c'est acte des 38. Frère, est-ce que tu peux projeter acte des 38? Acte des 38. Écoutez. Projetez-nous. Fais vite. Trente-huit, ça va? Est-ce que ça va? C'est ça le credo, ce que Frère Branham dit. Le credo des apôtres, c'est acte de trente-huit. Maintenant, lisez. Acte de trente-huit, ça veut dire quoi? Lisez quand même. Pierre leur dit. Pendant que Dieu veut que nous puissions développer la parole, nous, nous restons attachés à ça. Nous voulons nous attarder à ça pendant qu'il y a d'autres choses que nous devons aller faire. Église, il n'y a pas seulement cette promesse que nous avons reçue. Nous avons reçu aussi la promesse de Malachie 4. Nous avons reçu la promesse de Luc 17, 30. Et rappelez-vous que Luc 17, 30, c'est la manifestation d'Elohim lui-même devant la semence qui était Abraham. Mais Abraham, quand il a reçu Elohim, après qu'il ait écrit en Elohim, Elohim a changé le corps d'Abraham. Le corps représente un état physique. Toi, tu acceptes l'Église 1730. Quand on te prêche ça ici, tu cries à haute voix. Mais Luc 17, 30 ne peut pas aussi changer ton état de vie. Frère Abraham me dit, quand il y a l'ouverture de cette saut, le septième saut, il déclenche des voix au-dedans de lui à son ouverture. Et Branham dit, la première voix. Les sept sauts, les septièmes sauts, nous manifestent. Dieu est dans la chair humaine pour l'expiation des péchés, de l'épouse. Et la seconde voie, c'est de nous amener à un niveau d'adoption. Là où nous devons être comme des dieux sur la terre. Mais on ne sait pas ça. Ce que nous, nous savons, ce que nous, nous savons, c'est seulement aller à la montagne. 
qui était avec vous ce soir là ici. Qui était avec ça ici. J'ai lu des citations, puis j'ai fait des commentaires entre nous. Là, on a dit ceci. Dans la prédication intitulée, je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. Prêché le 18 juillet 49. Le 18 juillet 49. Point 7, Frère Branham dit ceci. Et il y a juste quelques instants, j'ai réfléchi. Et ce qu'il a réalisé, et combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel. Dans les royaumes de Dieu. Je pensais que l'homme naturel est allé au-delà de ce que ses yeux voient. Il tire un atome du ciel, le divise en deux et cela détruit la vie humaine. Ce qui est une bombe. Écoutez. Si l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse, alors que son âme devient vivante par le surnaturel, s'il peut faire cela dans les domaines naturels, que devrait faire l'homme de Dieu? Oh là là! Oh là là, mes amis, l'église est si loin en arrière. Prions que mon Dieu élève son église. L'homme naturel peut-il, en utilisant les ressources naturelles, obtenir des résultats plus grands que ceux des gens qui se disent chrétiens? Attends-nous vers l'invisible. Les bénédictions sont vôtres. Elles sont pour vous. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai découvert quelque chose qui m'a étonné. C'est quoi? Un homme de la science. C'est un homme qui est enfant du diable. Parce que Frère Branham dit, la science et du diable vient de Caïn. Nous avons un seul monde spirituel, mais qui est utilisé par des influences et tire leur influence en bas, et nous nous tirons notre influence en haut, comme nous avons vu ça hier avec Frère Branham. Mais remarquez que ces deux influences nous parlent des deux esprits, deux puissances, la puissance de Dieu et la puissance du diable. N'est-ce pas vrai Mais regardez la puissance du diable te fait un téléphone que tu peux composer juste des numéros et appeler quelqu'un qui est en Israël tu parles avec lui. Pas seulement ça tu peux faire un appel vidéo tu vois cette personne là à partir de quoi de téléphone. Quel mécanisme vous permet que toi qui es ici et lui qui est là-bas, que vous soyez en contact? Il y a un esprit, il y a les génies, il y a des anges diaboliques qui sont derrière, qui font ce travail-là. Mais néanmoins, nous utilisons ça. Mais 
un homme spirituel n'est pas à mesure de voir la vie de celui qui est à Kinshasa. Un homme spirituel, c'est lui qui dit qu'il a la vraie puissance là, lui ne sait rien. Pourquoi nous devons nous laisser être dominés par les enfants du diable comme ça? Parce qu'il y a un domaine qu'on devait peut-être les laisser. C'est le domaine des inventions. Mais, ils ont quitté ce domaine-là. Ils sont venus aujourd'hui même dans l'église. Ils ont fait aussi leur propre religion. Mais c'est dans leur église, là où il y a plein, là où il y a beaucoup de monde. Mais Patrick, il s'est dit qu'il a Dieu là. Il a une église de 20 personnes. Mais celui que vous connaissez, que c'est un démon là, qui se prostitue, que ce sex tap va même sur l'internet là. Vous trouvez qu'il a 10 000 membres, ils sont toujours là. Église, pourquoi nous devons permettre des choses comme ça? Aujourd'hui, on va se dire, oh non, nous avons, qui, a, qui, qui croit même en Jésus ici? Qui a un Jésus véritable ici qu'il me le montre? Hein? Plusieurs pasteurs, ils ont prié pour réaliser peut-être un miracle dans leur église. Ils ont échoué. Et ils sont partis faire même la magie pour ça. Il y, a, il, y a, il y a un temps que j'ai dit à Dieu, Seigneur, ta patience à toi aussi, ça exagère. Oui. Il est pasteur. Toi, tu lui as dit qu'il prierait pour les malades, ils seront guéris. Quand il commence à prier, les malades ne sont pas guéris. Mais il voit un enfant du diable qui prie et les malades sont guéris. Il finira par aller s'attacher à ça. Parce qu'il est là pour donner des réponses aux gens. Comme je suis là, je suis là pour vous donner des réponses. Car il est écrit que la sagesse devait sortir de la bouche du sacrificateur. C'est chez les sacrificateurs là où on va pour avoir la sagesse. La sagesse dont il est question, c'est la solution. Pourquoi on doit vivre ça Je n'ai pas le temps de lire ça. Dans la prédication, concerné puis convaincu. Frère Madame dit ceci, dans cette prédication-là. Madame dit, il y avait un grand évangéliste qui était à Paris et il était en train de prêcher Jésus. Et pendant qu'il prêchait, un musulman est sorti. Un musulman lui a dit, qu'est-ce qui te prouve que Jésus est réel Oh non, Jésus me donne la joie. Le musulman lui a dit, moi aussi, Mahomet me donne la joie. Oh non, il est le bonheur pour moi. Moi aussi, Mahomet me donne le bonheur. Oh non, parce que Jésus est ressuscité, il vit à moi. Le musulman là lui a dit, ça c'est une philosophie qu'on vous a enseignée. Même nous aussi, nous avons cette philosophie là. Mahomet vit aussi à moi. Et le prédicateur s'est retrouvé en face de ces gars-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé L'homme là lance les défis à ce prédicateur. Tu as dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même, prouve-le. Et l'homme l'a dit, je vais aller chercher 30 malades. Et toi aussi tu vas chercher 30 malades. Nous allons nous affronter. Toi, tu vas guérir mes 30 malades. Moi aussi, je vais guérir tes 30 malades. Si toi, tu guéris mes 30 malades, et que moi, je ne guéris pas tes 30 malades, je vais te suivre. Mais si moi, j'ai guéri, toi, tu vas me suivre. Et Frère Branham dit, les jours jus du défi, l'évangéliste, les chrétiens, 
Il a fui. Il a pris fuite. Et Branham me dit, j'aurais souhaité être là. Parce que si j'étais là, je pouvais dire à ces musulmans que même si moi je ne peux pas le faire, mais je connais dans notre milieu, il y a quelqu'un qui peut le faire. Je devais aller vers celui qui pouvait le faire et lui dire, on nous a lancé les défis. Les défis, ce n'est pas, pas pour une personne, c'est pour la religion. Je ne suis pas autant de combattre pour l'église Macpella. Je suis un don que Dieu a placé dans le corps universel de Jésus-Christ. Partout que je parle, Dieu confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Mais aujourd'hui, les pasteurs accepteront de fuir au lieu d'aller chercher leurs amis. Laissez-moi vous dire quelque chose, Église. On ne doit pas accepter avancer comme ça. Je prophétise sur la vie de Colossie. Colossie aura un réveil. Même après mon départ, cette ville connaîtra un réveil. En commençant de la parole pire, la parole faite chair, jusqu'à la puissance de la manifestation de l'esprit. Cette ville aura un réveil. Même si cela ne va pas se passer par moi. Mais Dieu suscitera des hommes, des femmes, des frères qui auront la foi d'appeler les choses à l'existence. Pourquoi on doit vivre en dessous de nos privilèges? Pourquoi ça? Le monde spirituel est le même. Je voulais finir en vous disant que quand quelqu'un est connecté à ce monde spirituel, il devient un homme mystique et il a un pied plongé dans le spiritisme. Un homme connecté à ce monde, il est un homme spirituel, un homme mystique, un homme connecté au spiritisme. En d'autres termes, c'est un homme qui connaît marcher avec la puissance et la nature. Pourquoi? Pourquoi nous allons vivre ça? Tout ça parce qu'on nous a pris très mal la parole. On nous a fait peur de certaines choses. Église, Église, ce que Frère Branham a fait, mon cœur, mon cœur est blessé. La Bible dit, en Daniel, il y avait l'Esprit de Dieu Saint. Et quand on parle de Dieu Saint en Israël, on voit les Elohim sacrés. Et quand on parle des Elohim sacrés, on voit les esprits qui ont incarné Dieu au début, pendant que Dieu se mettait à créer. Parce que le nouveau monde qui a été créé, a été créé par cet Elohim. Ah, my God. Daniel en fait en lui l'esprit de ces Elohim-là. En d'autres termes, quand Daniel était là, il avait le pouvoir de la création. Il avait le pouvoir de création. Daniel avait le pouvoir de création. C'est là où même Frère Madame voit loin pour dire que même les songes que les rois avaient vus, c'était Daniel qui avait fabriqué ces songes-là. Et il a envoyé ça dans la mémoire des rois. Nous sommes au temps où nous devons monter dans les mystiques. Être des personnes mystiques. Je ne suis pas obligé quand je n'ai pas de crédit à appeler peut-être Eric. Je ne suis pas obligé de commencer 
à me lamenter. J'ai un téléphone qui, qui peut me servir à contacter Eric. Je peux entrer dans le monde spirituel, contacter son esprit et l'amener vers moi. Si la science prouve que la télépathie, c'est une science qui aide quelqu'un à communiquer avec une autre personne au moyen de la pensée. Qu'en est-il de toi un chrétien Incapable de tout. Nous sommes devenus des religieux. On part, on retourne comme nous étions partis. Incapable de se mettre là pour développer ta religion. Un rose christien toute la nuit, vous les trouvez en train de lire ses bibles, en train de lire ses livres. En train de chercher à développer sa religion. En train de voir quel niveau que je n'ai pas encore atteint. Ce n'est que dans notre religion que les gens n'ont pas besoin d'atteindre un niveau. On vous a dit qu'être chrétien c'est fini. Il y a un niveau que nous devons atteindre. Nous devons devenir maquis en Christ. Non. Non. J'en ai marre que Dieu m'aide. Cette église, que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Un musulman développe sa religion. Chaque personne développe sa religion. Et mais il n'y a que les chrétiens. Tu lis une écriture de la Bible. Tu essayes de prier là-dessus. Tu ne vois pas de solution, tu te limites là. On doit arriver au point de dire, je n'accepte pas de porter une Bible qui ne m'aide pas. Si ce qui est écrit dans cette Bible ne se réalise pas dans ma vie, c'est inutile. C'est une charge inutile. Et pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous vivez comme ça? Pourquoi vous vivez comme ça? Branham est parti prêcher. On vient dire à Frère Branham que Frère Branham, la communion qui était prévue pour que les gens mangent aujourd'hui était prévue pour 400 personnes. Mais nous nous retrouvons avec une église remplie de 4000 personnes. On ne sait pas ce que nous pouvons faire. Frère Branham regarde les diacres et lui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amenez la communion. On a amené la communion. Branham a servi la communion à 4000 personnes. Mais pourquoi aujourd'hui nous devons être si maigres? Au lieu d'avoir beaucoup de citations, Frère Branham lui-même avait un langage. Il disait, peut-être je ne connais pas beaucoup plus sur la Bible, mais je connais l'auteur de la Bible. Au lieu d'amagasiner trop de citations, amagasine l'expérience. Quelle expérience que tu as? Le monde se prépare à commencer à sortir. Les gens commencent à sortir de leur corps comme ils veulent. Autrefois, le voyage astral, c'était quelque chose qui était rare. On entendait ça dans les quartiers, c'est que si on nous pointe que ce papa l'a fait ça, c'est quelque chose vraiment de très, très rare. Mais aujourd'hui, dans les quartiers, nous restons avec des gens qui font ça tous les jours. À la recherche de la spiritualité. Toi, tu es toujours comme ça, le même chrétien, depuis que tu avais écrit, jusqu'à ce soir. Change ta manière de comprendre les choses ce soir. Plaise à Dieu qu'une compréhension tout autre du christianisme entre dans chacun de vous ce soir. Soyez connectés au monde spirituel. Le monde a besoin des personnes qu'on peut dire que allez-y chez lui, vous allez trouver des lumières. Avec une chose. Moi, que vous voyez votre pasteur. Il 
il y, a, il y a des choses qui se passent dans les bonnes comme ça. Ok, je ne suis même pas informé. Mais vous allez voir que ça peut aller, aller, et ça peut retourner comme ça, et vous allez voir les gens t'appeler. J'ai des gens qui m'appellent de, de tout, toute, toute part ou bien tout part. Toute part, j'étais ici. C'est toute part. Les gens qui m'appellent de toute part dans le monde pour des problèmes. Tu vois quelqu'un qui t'appelle Moi, je suis, je suis aux États-Unis. Je suis arrêté ici pour ça, pour ça, pour ça. On m'a dit que Dieu t'utilise. Qui t'a donné mon numéro Peut-être la personne aux États-Unis va te citer les noms, peut-être d'une personne qui reste peut-être même à Kaboum, par exemple. Et tu es même étonné. Tout ça, c'est quoi C'est parce que j'ai compris que le monde a besoin d'une solution. Ce soir ici, quand tu es venu, tu n'es pas venu ici pour que je puisse te dire que Jésus vient bientôt. Tu n'es pas venu pour ça. D'ailleurs, quand tu pars avec ces discours en Israël, là où Jésus est venu, on va te taper. Tu n'es pas venu pour ça. Tu y es venu parce qu'il y a un loyer qui t'attend pour aller payer les bailleurs. Comme nous les locataires là, les 30 déjà, ça a déjà sonné. Tu y es venu parce que tu as un devoir envers ton pays. Tu as un devoir envers ta famille. Tu as un devoir. Et ces devoirs-là ne peuvent que se résoudre si toi-même tu prends conscience. Tu es un être double. Si Dieu nous aide, on pouvait parler de la lumière, mais le temps nous fera défaut. Tu es un être double. Tu es quelqu'un qui est créé pour vivre sur la terre et aussi vivre au ciel. Je vais vous dire une chose. La définition du mot foi dans la Bible a été mal définie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit, mais qui n'est pas ici. Parce que pour avoir la foi d'amener la guérison, c'est que la guérison existe déjà. C'est que tu dois apprendre à voir d'abord la guérison dans les spirituels. Tu veux les véhicules, tu les fais d'abord dans les spirituels. Tu veux tout ce que tu veux, ça commence d'abord dans les spirituels. Il n'y a que les chrétiens qui sont comme ça. Ils ne connaissent pas la notion de ce qui est spirituel. Ils ne connaissent rien. Rien du tout. Or, aujourd'hui, même un vendeur de braise, la femme qui vend la braise à côté de toi là, elle fait des cérémonies le matin avant de mettre ces braises là. Elle fait des cérémonies. Elle est spirituelle. Mais toi, tu n'es pas spirituel. Tu es chrétien. Sois chrétien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons dire à celui qui est à côté de toi, apprends à développer ce qui est à l'intérieur. Dis encore une fois, apprends à développer ce qui est à l'intérieur. Apprends à développer ce qui est à l'intérieur.